Dear students, welcome to Brain Budget Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. I am Inkatesh Minarayana Kudumula and in this class, we will discuss August 3rd and 3rd current affairs courses. Right? So, every current affairs we will discuss on the page and we will discuss on the page and regional current affairs courses. Yes, hi everyone. Good afternoon. Right. So this is our YouTube channel, Brain Budge Academy YouTube channel. So if you want to subscribe to our YouTube channel, please click on the subscribe button. And if you want to subscribe to our YouTube channel, please click on the bell icon. So if you want to click on the bell icon, please click on the bell icon. Please click on the bell icon and click on the bell icon. And if you want to click on the description, please click on the video. So you can download the PDF notes from here. Yes, good afternoon everyone. Yes, good afternoon everyone. Yeah, let's start. So let's see today's current affairs. Mundu ko chesi important days ke samman student ki current affairs kan ka manchusi nte. Anu parikshala ki metre kanga antar jatiya dinochom, right? So ekda nuclear test level thele ho. I nuclear test ki metre kanga manchusi antar jatiya dinochom ani prati samshna kora August iravayo tumido thi dina jar kordan jaro thundi, right? Anu parikshala ki metre kanga antar jatiya dinochom ani aikiraj samti prati samshna kora epur jar kordan nte August iravayo tumido thi dina jar kordan jaro thundi. And rende vela pado samshna mukhyanga manchusi nte ekda international day against nuclear test ke sammanchi ekda commemoration year ka manam dini चपड़ जाते हैं। इनाग्रेल, राइट? 2010 मार्केट दी इनाग्रेल कमेमोरेशन ऑफ दी इंटरनेशनल डे एग्नेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ईयर कोड़ा मानो इकड़ा कुर्ते पेट कॉली एंड प्रतिसमस्त्रण कोड़ा आयकराज संति ये समस्त्रानी अंतर जातिया अनुपरिचित के वितरण का अंतर जाते दिनों छुपा का जरूरत कौन-कौन नंटे अगस्त इरवाई तो में दो होते इतना जरूरत कौन हम चलो तुंदी एंड आयकराज समिति का इनका मंचुष्ण थे आयकराज समिति या इंग्लिश तो दिनी यूनाइटेड नेशंस संतम सो यूनाइटेड नेशंस प्रस्ताव सेक्रेटरी जनरल तीसी एंटोनियो गुटरेस एंटोनियो गुटरेस दिने का प्रस्ताव तो में दवा सेक्रेटरी जनरल का पंचेस ना रो एंड आइकराज समितियों का हेडक्वार्टर सोचे सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लोनी न्यूयॉर्क लोन दें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अंडी भी आइकराज समितियों का प्रस्ताव सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस एंड आइकराज समितियों का हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लोनी न्यूयॉर्क लोन उन्होंने एंड आइकराज समिति रिपोर्ट स्थापित कर दे पंद्रह रात अलावा ये दो अक्टूबर इरवे नालगो स्थापित करने वाले रोज़ मन गुरुदेव जी को ने प्रतिसम्स ने बोला अक्टूबर इरवे नाल बुद्धि इतना आयकराज समिति दिनों चुवांगा जरूर करना अलग ही ये आयकराज समिति प्रतिसम्स ने बोला अनुपरिक्षण के वितरण के अंगा अंतर्जाति दिनों चुवानी आगस्त इरवे तो में दोते इतना जरूर करो जरूर तुम दी राइट सो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो जैसी नेशनल करेंट अफेयर्स जातीय अंशाल के समान्य स्टेट बटी करेंट अफेयर्स करने का मन है कुछ नहीं आते आगस्त इरवे तो में दिन उन्हीं आगे आगस्त इरवे तो में दोते इतना � एक अपना मन की बात प्रोग्राम द्वारा मन भारत देश लो मुड़ मुख्य मायने वाली कार्यक्रम वालों प्रारंभिक स्तर का प्रारंभिक स्तर दरिंगे सो दांत लो फिट इंडिया कार्यक्रम इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट राइट सो फिट इंडिया सो प्रस्तुत मन चुनते हैं मना प्रपंच चमलो कानी मना भारत देश लो कानी सांकेतिक तथा पेरी सरे ने टुवंटी व्यायाम करनी सरे ने टुवंटी वॉकिंग करनी बन्नी कोड़ा चेंज कर दो। सो दानी वो ना त्वरा का मन की हार्ट अटैक भी इलान टीवी राउंड चलो तुम दी सो तक्कू वेस्ट लोने राउंड चलो तुम दी। काबिटी तीन ही कोशिश का प्रति वो का बारह तीन कोड़ा फिट का उन्हें वेदनगा फिट इंडिया अने टुवंटी Kerja di nafsu mani cerpena. Ini dian cendio ka jayen di sana pangka perti sumsan kuda mana? Agust irway tumbuh itu dina. Jatiya kerja di nafsu mani cerpunta. So ini rende bela pentim di. Ini jatiya kerja di nafsu sumsan pangka. Agust irway tumbuh itu dina. Mana barat disme ka perdani Narendra Modi. Mana barat disme ka Rajdhan ini twenty Delhi nanti. Fit India ane twenty karya kama mani prara minstrum cerindi. Right? So ikra ini sanke dika perignanum. मुख्य इंगा ये टेक्नोलॉजी पैरेडम वरना मन की सारी रेका स्टेमा आने दी तकिपोतन्दी सो सारी रेका सहमले कुण्डा मनुष्य जीवन सहेली की मुख्य इंगा 
స్టెమ్లు అనేటువంటి జీవన శైలి మనం అలవాటు పడిపోవడం జరిగింది సో దీని వల్ల మన ఆరోగ్యం ఎక్కువగా మనకి వ్యాధులు రావడం కానీ పర్టికులర్ గా మనం ఫిట్నెస్ గా లేకపోవడం కానీ పర్టికులర్ గా మనం చూసినట్టు దీనికి సంబంధించి త్వరగా హార్ట్ అటాక్స్ ఇలాంటివి రావడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఎదుర్కొంటున్నాం అని చెప్పేసి మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని ఇక్కడ తెలపడం జరిగింది అండ్ హాకీ దిగ్గజం మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ జయంతి సందర్భంగా ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమాన్ని మన భారతదేశం యొక్క రాజధాని ఢిల్లీ నుంచి మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రారంభించడం జరిగింది రైట్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ప్రస్తుతం మనం చూసి కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు అండి కేంద్ర క్రీడల క్రీడా శాఖ మంత్రి అంటే స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ అంటాం స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వచ్చేసి ప్రస్తుతం కిరణ్ రిజిజు ఇతను కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది అండ్ ఈ ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమం ఏదైందో ఈ ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమం ఎలాగ అమలు చేయాలి అనేటువంటి దాని మీద ఒక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమాన్ని ఏ విధంగా అమలు చేయాలి మన భారతదేశంలో ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు కూడా ఫిట్ గా ఉండే విధంగా మనం చేయాలి అనే దాని మీద ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమానికి విజయవంతంగా అమలు చేసేందుకు కోసంగా కేంద్ర మంత్రి ఆ రిజిజు రైట్ సో కేంద్ర స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు నేతృత్వంలో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఫిట్ ఇండియా అమలుకి ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిటీ యొక్క అధ్యక్షుడు ఎవరని మనల్ని అడగచ్చు సో దీని యొక్క అధ్యక్షుడు ఎవరు ప్రజెంట్ మన యొక్క స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ కిరణ్ రిజిజు కిరణ్ రిజిజు నేతృత్వంలో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు సో ఇక్కడ ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ అండ్ భారత ఒలింపిక్ సంఘం కానీ భారతీయ క్రీడల సమాఖ్యలు ప్రైవేట్ సంస్థలు ఫిట్నెస్ ప్రోత్సాహకులతో ఒక కమిటీని ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దీని యొక్క హెడ్ వచ్చేసి ప్రస్తుతం మన భారతదేశం యొక్క కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు రైట్ సో ఇందులో వచ్చేసి క్రీడలకి సంబంధించి మాధ్యమిక విద్య అండ్ ఆయుష్ కానీ యువజన వ్యవహారాల మంత్రులు కానీ సో వీళ్ళకి సంబంధించి ఈ యువజన వ్యవహారాలు వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి శాఖల కార్యదర్శులు కూడా దీంట్లో సభ్యులుగా ఉంటారు సో వీరందరికి సంబంధించి ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు సో ఈ కమిటీ దీనికి సంబంధించి ఏ విధంగా మనం ఫిట్ ఇండియాగా రావాలనేటువంటి దాని మీద వీళ్ళు మెయిన్ గా దర్యాప్తు చేసి దాని మీద ఆ సిఫార్సులు చేయడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నిన్న ప్రారంభించడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఫిట్ ఇండియా నెక్స్ట్ నే ఇంటర్నేషనల్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్ చూసినట్టు ఇక్కడ నౌరు దేశం యొక్క కొత్త అధ్యక్షుడిగా లియోనెల్ ఐంగిమియా ఎన్నికవడం జరిగింది లియోనెల్ ఐంగిమియా లియోనెల్ ఐంగిమియా ఇటీవల ఏ దేశం యొక్క కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారంటే నౌరు దేశం యొక్క కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికవడం జరిగింది సో ఇతను వచ్చేసి ఈ నౌరు దేశానికి పదిహేనవ అధ్యక్షుడిగా ఇటీవల ఎన్నికయ్యారు ఇతని కంటే ముందు ఈ నౌరు దేశానికి పద్నాలుగవ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బారోన్ వాకా బారోన్ వాకా స్థానంలో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ నౌరు యొక్క కొత్త అధ్యక్షుడిగా లియోనల్ ఐంగిమియా ఎన్నికవడం జరిగింది అండ్ నౌరు దేశం యొక్క రాజధాని వచ్చేసి యారిన్ యారిన్ అనేది నౌరు దేశం యొక్క రాజధాని యారిన్ వైఏఆర్ఈఎన్ అంటాం సో యారిన్ అనేది నౌరు దేశం యొక్క రాజధాని అండ్ నౌరు దేశం యొక్క కరెన్సీ ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ అండి ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ ఈ నౌరు దేశం యొక్క కరెన్సీ ఇటీవల లియోనల్ ఐంగిమియా ఈ క్రింది వాళ్ళలో ఏ దేశం యొక్క అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారంటే నౌరు దేశం యొక్క అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికవడం జరిగింది ఇతను నౌరు దేశానికి పదిహేనవ అధ్యక్షుడు నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం చూసినట్టు కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు యొక్క చైర్మన్ గా ప్రమోద్ చంద్ర మోదీ పదవీ కాలాన్ని ఇక్కడ పొడిగించడం జరిగింది సో యాక్చువల్ గా ఇతని యొక్క పదవీ కాలం ఆగస్టు ముప్పై ఒకటితో ఎండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో బట్ ఇతని యొక్క పదవీ కాలాన్ని మరొక సంవత్సరం పాటుగా ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు రైట్ సో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ అంటాం సో దీని యొక్క చైర్మన్ ప్రస్తుతం వచ్చేసి ప్రమోద్ చంద్ర మోదీ ఈ ప్రమోద్ చంద్ర మోదీ యొక్క పదవీ కాలం యాక్చువల్ గా ఆగస్ట్ ముప్పై ఒకటి ఎండ్ అవుతుంది మరలా ఇతని యొక్క పదవీ కాలాన్ని వన్ ఇయర్ పాటుగా ఇక్కడ పొడిగించడం జరిగింది రైట్ సో అండ్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి నియామకాల పైన ఏర్పాటైనటువంటి మంత్రివర్గ కమిటీ ఏదో ఆ కమిటీ ఇతని యొక్క పదవీ కాలాన్ని మరో సంవత్సరం పాటు పొడిగించడానికి ఇప్పుడు ఆమోదం తెలపడం జరిగింది ఎస్ సో కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు ఇంగ్లీష్ లో దీన్ని సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్స్ అంటాం దీని యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ వచ్చేసి ప్రమోద్ చంద్ర మోదీ ప్రమోద్ చంద్ర మోదీ ప్లీజ్ రిమెంబర్ అండి ఇతని యొక్క ప
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లో నియమించబడడం జరిగింది మన భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ శాఖ ఇతన్ని ఇటీవల నియమించడం జరిగింది అండ్ మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎవరండి జయశంకర్ రైట్ సో జయశంకర్ ప్రస్తుతం మన భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఇతను గుజరాత్ రాష్ట్రం నుంచి రాజ్యసభ సభ్యునిగా ఇటీవల ఎన్నికవడం జరిగింది అండ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ మనం తీసుకుంటే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యొక్క రాజధాని అబుదాబి అబుదాబి దీని యొక్క ఆ క్యాపిటల్ అండి రాజధాని అండి ఇంగ్లీష్ లో క్యాపిటల్ అంటాం అండ్ దీని యొక్క కరెన్సీ వచ్చేసి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ దిర్హామ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ దిర్హామ్ అనేది ఇక్కడ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యొక్క కరెన్సీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రస్తుతం యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి ఖలీఫా బిన్ జయద్ అల్ నహ్యాన్ ఖలీఫా బిన్ జయద్ అల్ నహ్యాన్ ప్రస్తుతం యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యొక్క ప్రస్తుత ప్రధాన మంత్రి మొహమ్మద్ బిన్ రషీద్ అల్ మక్తోమ్ మొహమ్మద్ బిన్ రషీద్ అల్ మక్తోమ్ ప్రస్తుతం యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యొక్క ప్రధాని అండ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ కి ఇటీవల భారతదేశం యొక్క రాయబారిగా నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి పవన్ కపూర్ పవన్ కపూర్ అండి సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ అండ్ తర్వాత కోల్ ఇండియా తరువాత చైర్మన్ గా ప్రమోద్ అగర్వాల్ ని ఇప్పుడు నియమించడం జరిగింది ప్రమోద్ అగర్వాల్ యాక్చువల్ గా ప్రస్తుతం ఈ కోల్ ఇండియా యొక్క చైర్మన్ వచ్చేసి ఏకే జా ఏకే జా ప్రస్తుతం కోల్ ఇండియా యొక్క చైర్మన్ గా ఉన్నారు ఇతను రెండు వేల ఇరవై జనవరి లో ఈ కోల్ ఇండియా చైర్మన్ పదవి నుంచి రిటైర్మెంట్ రిటైర్ అవడం జరుగుతుంది సో రెండు వేల ఇరవై జనవరి నుంచి మన కోల్ ఇండియా తరువాత కోల్ ఇండియా యొక్క చైర్మన్ గా ప్రమోద్ అగర్వాల్ ఈ బాధ్యతలు చేపట్టడం జరుగుతుంది కోల్ ఇండియా యొక్క తరువాత చైర్మన్ గా ఇటీవల నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి ప్రమోద్ అగర్వాల్ కోల్ ఇండియా యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎవరంటే ఏకే జా అండి ఏకే జా ప్రస్తుతం దీని యొక్క చైర్మన్ తర్వాత చైర్మన్ వచ్చేసి ప్రమోద్ అగర్వాల్ రైట్ సో అండ్ దీని యొక్క తర్వాత చైర్మన్ ప్రమోద్ అగర్వాల్ కోల్ ఇండియా యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ముఖ్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని కోల్కతాలో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది రైట్ సో కోల్ ఇండియా యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని కోల్కతాలో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది రైట్ సో హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే ప్రధాన కార్యాలయం సో నేను ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ తెలుగు వర్డ్స్ కూడా అక్కడక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది యూ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ మోర్ రైట్ అండ్ కోల్ ఇండియా యొక్క తర్వాత చైర్మన్ గా ఆ మెయిన్ గా మనం చూస్తుంటే కోల్ ఇండియా యొక్క నెక్స్ట్ చైర్మన్ గా నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి ప్రమోద్ అగర్వాల్ ప్రస్తుత చైర్మన్ వచ్చేసి ఏకే జా అండ్ అవార్డులు మరియు రివార్డు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం ఇక్కడ చూసినట్టే ముఖ్యంగా రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అర్జున అవార్డు అందుకున్నటువంటి తెలుగు షట్లర్ సాయి ప్రణీత్ సో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకి గాను రీసెంట్ గా మనం ఈ స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ మొత్తాన్ని కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ ని ఎవరెవరు గెలుచుకున్నారు అండ్ దీనికి సంబంధించి కమిటీ ఎవరు ఏ కమిటీ దీని వీరందరినీ కూడా సెలెక్ట్ చేసింది అనేటువంటి దానికి సంబంధించి ఒక సపరేట్ వీడియో మనకి ఆ మన బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అవైలబుల్ ఉంది సో దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా ఈ వీడియోకి నేను డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను సో యూ కెన్ గో త్రూ దట్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నిన్న మనం చూసినట్టే ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిదో తేదీన మన భారతదేశంలో జాతీయ ఆ క్రీడా దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరిగింది సో యాక్చువల్ గా ఈ జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన భారతదేశంలో అర్జున అవార్డు కానీ కేల్ రత్న అవార్డు కానీ సో ధ్యాన్ చంద్ అవార్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అందించడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి నిన్న మన భారతదేశంలో ఈ జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా మన భారతదేశంలో ఈ రాష్ట్రపతి భవన్ లో ఈ అవార్డుల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది సో దీంట్లో మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ చేతుల మీదుగా అర్జున అవార్డు ని మన భారతదేశం యొక్క మన తెలుగు షట్టర్ అనేటువంటి సాయి ప్రణీత్ దీన్ని అందుకోవడం జరిగింది అండ్ రిమైనింగ్ రెండు వేల పదహారో సంవత్సరానికి గాను ఈ రియో ఒలింపిక్స్ లో రజిత పతక విజేత గానిచ్చినటువంటి దీపా మాలిక్ దీపా మాలిక్ వచ్చేసి ఈ అవార్డు ని పొందడం జరిగింది ఈ అవార్డు ని రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డు ని రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డు అనేది మన భారతదేశంలోనే అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారం అండి ఇది రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న అవార్డు అండ్ మెయిన్ గా మనం చూసినట్టే రాష్ట్ర కేర్ ప్రోత్సాహన్ పురస్కార్ అవార్డు అందుకుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను అనంతపురంలో ఉన్నటువంటి రాయలసీమ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ దీన్ని అందుకోవడం జరిగింది రాయలసీమ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ అలాగే ఇద్దరికి ఇవ్వడం జరిగింది యాక్చువల్ గా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను రాష్ట్ర కేర్ ప్రోత్సాహన్ పురస్కార్ ఒకటి వచ్చేసి రాయలసీమ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి గగన్ నారాయణ్ స్పోర్ట్స్ ఫౌండేషన్ ఈ రెండింటి కూడా 
ఈ విధంగా రాయలసీమ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ శిక్షణ అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ రాయలసీమ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ అందిస్తున్నటువంటి ఈ సేవల్ని ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను రాష్ట్ర కేర్ ప్రోత్సాహన పురస్కారాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది సో దీన్ని నిన్న మన భారతదేశం యొక్క జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇది ఆ ఈ రాయలసీమ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ యొక్క డైరెక్టర్ మాన్చో ఫెరర్ దీని యొక్క డైరెక్టర్ వచ్చేసి మాన్చో ఫెరర్ కి రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఈ అవార్డు ని అందజేయడం జరిగింది అండ్ ఈ విధంగా ఆ రాష్ట్ర రాష్ట్ర కేర్ ప్రోత్సాహన పురస్కార విభాగంలోనే ఆ మెయిన్ గా గగన్ నారాయణ స్పోర్ట్స్ ఫౌండేషన్ కూడా ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఈ రెండింటికి అవార్డు ఇచ్చారు అండ్ ఓవరాల్ గా మనం ఏ కేటగిరీలో ఏ అవార్డు ని గెలుచుకున్నారు రైట్ సో మెయిన్ గా వచ్చేసి ఇక్కడ రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డు మన భారతదేశం యొక్క అత్యున్నత స్పోర్ట్స్ అవార్డు గా దీన్ని మనం చెప్పుకుంటాం సో దీన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గానీ ఇద్దరికి ఇవ్వడం జరిగింది ఒకరు వచ్చేసి బజరంగ్ పునియా అండ్ అనదర్ వన్ వచ్చేసి దీపా మాలిక రైట్ సో వీరిద్దరు కూడా ఈ అవార్డు ని పొందడం జరిగింది సో ఇక్కడ బజరంగ్ పునియా ఎస్టర్డే ఈ అవార్డు ని తీసుకోలేదు సో ఎందుకంటే అతను అందుబాటులో లేడు అండ్ దీపా మాలిక్ మాత్రం ఎస్టర్డే రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డు ని అందుకోవడం జరిగింది అండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను అర్జున అవార్డు విజేతలు వచ్చేసి రవీంద్ర జడేజా మహమ్మద్ అనాస్ మహమ్మద్ రవీంద్ర జడేజా మనకు తెలుసు క్రికెట్ ప్లేయర్ క్రికెట్ ఆల్రౌండర్ అండ్ మహమ్మద్ అనాస్ వచ్చేసి అథ్లెటిక్స్ ప్లేయర్ అండ్ గురుప్రీతి సింగ్ కానీ సోనియా లాతర్ కానీ అండ్ చింగ్లెన్ సనా సింగ్ హాకీకి అవార్డులు పొందడం జరిగింది అండ్ భాస్కరన్ వచ్చేసి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో అండ్ ముఖ్యంగా అజయ్ ఠాకూర్ కానీ అండ్ అంజుమ్ మోద్గుల్ సాయి ప్రణీత్ సాయి ప్రణీత్ మన తెలుగు వ్యక్తి ప్రముఖ షెట్లర్ అండ్ తేజీందర్ పాల్ సింగ్ ప్రమోద్ భగత్ పారా బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ అలాగే హర్మిత్ రాజుల్ దేశాయ్ టేబుల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ రెజ్లింగ్ లో వచ్చేసి పూజా దండ ఈ అవార్డు ని పొందడం జరిగింది అండ్ ఈక్వెస్టియన్ లో వచ్చేసి ఫయాద్ మీర్జా ఈ అవార్డు ని పొందారు అర్జున అవార్డు ని అండ్ ముఖ్యంగా పోలోలో మనం చూసినట్టే సిమ్రాన్ సింగ్ ఈ అవార్డు ని పొందడం జరిగింది అండ్ పూనం యాదవ్ కానీ స్వప్న బర్మాన్ కానీ సుందర్ సింగ్ కానీ పారా అథ్లెటిక్స్ లో ఈ అవార్డు ని పొందడం జరిగింది అండ్ మెయిన్ గా మోటార్ స్పోర్ట్స్ లో వచ్చేసి గౌరవ్ సింగ్ గిల్ ఈ అవార్డు ని పొందారు సో ఈ విధంగా ఈ అర్జున అవార్డులు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను వీరికి అందించడం జరిగింది అండ్ ద్రోణాచార్య అవార్డు ద్రోణాచార్య అవార్డు వచ్చేసి రెగ్యులర్ కేటగిరీలో అథ్లెటిక్స్ లో మొహిందర్ సింగ్ కి అలాగే టేబుల్ టెన్నిస్ లో వచ్చేసి సందీప్ గుప్తాకి బ్యాడ్మింటన్ లో ఆ విమల్ కుమార్ కి ఈ అవార్డు అని అందించడం జరిగింది రైట్ సో ద్రోణాచార్య అవార్డ్స్ ముఖ్యంగా మనం చూస్తుంది ఇక్కడ లైఫ్ టైమ్ అలాగే రెగ్యులర్ రెండు కేటగిరీలో ఇవ్వడం జరిగింది ఓవరాల్ గా సిక్స్ మెంబర్స్ ఇచ్చారు సో రిమైనింగ్ అవార్డ్స్ మనం మీరు తప్పకుండా వీడియో చూడండి మనకి ఆ జాతీయ క్రీడా పోసా క్రీడా పురస్కారాలు రెండు వేల పంతొమ్మిది వీడియో ఉంది దానికి లింక్ కూడా ఈ వీడియో కింద ఇస్తాను సో ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ ద్రోణాచార్య అవార్డు మనం చూసినట్టు ఇది వచ్చేసి గురువులకి ఇచ్చేటువంటి అవార్డు అండి ఓవరాల్ గా రాజీవ్ గాంధీ కేల్ రత్న కానీ అర్జున అవార్డు కానీ ధ్యాన్ చంద్ అవార్డు కానీ ఇవన్నీ కూడా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ కి ఇస్తారు ద్రోణాచార్య అవార్డు వచ్చేసి గురువులకి ఇచ్చేటువంటి అవార్డు రైట్ అండ్ ధ్యాన్ చంద్ అవార్డు వచ్చేసి ముఖ్యంగా రెజ్లింగ్ ప్లేయర్ మనోజ్ కుమార్ కి ఆర్చరీ ప్లేయర్ లాల్ రిమ్ సంగా కి అలాగే టేబుల్ టెన్నిస్ లో అరూప్ అరూప్ బాసక్ కి అలాగే టెన్నిస్ లో వచ్చేసి నితిన్ కీర్తనే కి హాకీలో ఫ్రెడ్రిక్స్ కి సో వీరికి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఈ అవార్డు ని మన భారతదేశం యొక్క రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఈ జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిదో తేదీన ఈ రాష్ట్రపతి భవన్ లో జరిగినటువంటి అవార్డుల కార్యక్రమంలో అందించడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్లీ అవార్డు అన్ని కూడా అవార్డులు అవార్డు యొక్క గ్రహీతలు వాళ్ళు మెయిన్ గా ఏ క్రీడకి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ డౌన్లోడ్ దిస్ నోట్స్ అండ్ మీకు సపరేట్ గా ఇంకా ఇంతకు ముందు వీడియోలో మీరు కనుక వెళ్ళినట్టయితే సో దాంట్లో మనకి ఇంకా చాలా క్లియర్ గా ఇచ్చున్నాం సో యూ కెన్ గో త్రూ దట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ కరెంట్ ఫైర్స్ సో స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ కరెంట్ ఫైర్స్ కనుక మనం ఇక్కడ చూసినట్టు ప్రపంచ కప్ షూటింగ్ లో భారత యువ షూటర్ అయినటువంటి ఎలా వెనిల్ వలారి వన్ ఇక్కడ స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది ఎలా వెనిల్ వలారి వన్ వలారి వన్ ఈమె వచ్చేసి తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి షూటర్ ఈమె ఇటీవల పది మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్ లో బంగారు పథకాన్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది సో దీంట్లో రజత పథకాన్ని వచ్చేసి పది మీటర్ల ఎయిర్ ఎయిర్ రైఫిల్ ఈవెంట్ లో ఈ 
నెక్స్ట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం ఇక్కడ చూసినట్టు ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఇంటికే పెంచాను అనేటువంటి ఈ ఆర్టికల్ మనకి రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ పింఛన్ కానుక పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో వైఎస్ఆర్ పింఛన్ కానుక పథకం ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆ ఎన్టీఆర్ భరోసా పథకం అయితే ఈ ఎన్టీఆర్ భరోసా పథకం యొక్క పేరుని వైఎస్ఆర్ పింఛన్ కానుక పథకంగా మార్చడం జరిగింది అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ వృద్ధులకు ఇచ్చేటువంటి పింఛను వయస్సు ఏదో ఆ పింఛను వయస్సుని కూడా అరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాలకి తగ్గించడం జరిగింది అండ్ ఈ పింఛన్ ని కూడా రెండు వేల రూపాయల నుంచి రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలకి పెంచడం జరిగింది సో ఈ విధంగా పెంచినటువంటి ఈ పింఛన్ ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా జూలై ఎనిమిదవ తేదీన అందించడం జరిగింది రైట్ సో జూలై ఎనిమిది నుంచి దీన్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా అండ్ ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఈ దీని ద్వారా ఇచ్చేటువంటి పింఛన్ ఏదో ఆ పింఛన్ ని గ్రామ వాలంటీర్ల ద్వారా వాళ్ళ యొక్క హౌసెస్ కి వెళ్ళి ఇవ్వడం జరుగుతుంది గ్రామ వాలంటీర్లు వారికి అందవలసినటువంటి పింఛన్ ఏదైతుందో ఆ పింఛన్ ని వాళ్ళ యొక్క ఇళ్ళకి వెళ్ళి వారికి అందించడం జరుగుతుంది ఇది సెప్టెంబర్ ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఈ విధంగా కార్యక్రమాన్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చేపట్టడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్ గా మనం చూసినట్టు యాభై నాలుగు లక్షల మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు ఈ విధంగా ప్రతి నెల కూడా పింఛను పొందేటువంటి వారు వీరి కోసంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల పన్నెండు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయల్ని విడుదల చేయడం జరిగింది పన్నెండు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు సో వీటన్నిటిని కూడా సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి గ్రామ వాలంటీర్లు వాళ్ళ యొక్క హౌసెస్ కి వెళ్ళి ఎవరైతే పింఛన్ అర్హుదారులు ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క హౌసెస్ కి వెళ్ళి వారికి పింఛను అందించడం జరుగుతుంది సో దీన్ని సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి గ్రామ వాలంటీర్ల ద్వారా అమలు చేస్తారు యాక్చువల్ గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ వైఎస్ఆర్ పింఛన్ కానుక అమలు చేసింది జూలై ఎనిమిది నుంచి అండ్ ఓవరాల్ గా ఇక్కడ గ్రామ వాలంటీర్ల ద్వారా అమలు చేసేది మాత్రం ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి దీన్ని అమలు చేస్తారు నెక్స్ట్ అలాగే సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలు సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఇక్కడ కార్పొరేట్స్ వీళ్ళ దగ్గర ప్రైవేట్ వ్యక్తుల దగ్గర ఉన్నటువంటి మద్యం దుకాణాలు ఏవైతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం ఇప్పుడు రన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్రభుత్వం రన్ చేసేటువంటి మద్యం దుకాణాలు సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి సెప్టెంబర్ ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మద్యం దుకాణాన్ని ప్రభుత్వం రన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ లైసెన్సులు పునరుద్ధరి పునరుద్ధరించుకునేటువంటి ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు దుకాణాలు ఉన్నాయి సో లైసెన్స్ అవి పునరుద్ధరించుకోలేదు సో ఈ ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు స్థానంలో వీటిని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో ఐదు వందల మూడు దుకాణాలకి ప్రాంగణాలని కూడా ఎంపిక చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే సో ఎక్కడ వీటిని నిర్వహించాలని సో దీంట్లో ఒకటి రెండు రోజుల్లో సిబ్బందిని కూడా నియామక నియమించడం జరుగుతుంది సో ఈ సిబ్బందుల నియామక ప్రక్రియ కూడా పూర్తి చేసిన తర్వాత వీటన్నిటిని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో ప్రస్తుతం వీటిని ప్రయోగాత్మకంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఏడు ఈ మద్యం దుకాణాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తర్వాత అక్టోబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మద్యం దుకాణాలన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ విధంగా ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు దుకాణాన్ని దుకాణాన్ని సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టే ఆ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంపిక ఈ ప్రాంగణాలు ఏవైతే వీటన్నిటిని కూడా ఆ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు ప్రయోగాత్మకంగా వీటిని నిర్వహించడం జరుగుతుంది తర్వాత అక్టోబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క మద్యం దుకాణాన్ని కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిర్వహించడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇది మొత్తం మద్యం దుకాణానికి సంబంధించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మద్యం అనేది మొత్తం మూడు అంచెల్లో మొత్తం కూడా ఆ నిషేధిస్తామని చెప్పేసి కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలపడం జరిగింది మొత్తం మూడు అంచెల్లో నెక్స్ట్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం అక్టోబర్ పది నుంచి ప్రారంభం కానుంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇక్కడ కంటి పరీక్షలు చేయడం కోసంగా సో కంటి పరీక్షలు ఉచిత కంటి పరీక్షలు ఇవన్నీ కూడా అందించడం కోసంగా కంటి వెలుగు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు అండి ఈ కార్యక్రమం పేరు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అక్టోబర్ పది నుంచి ప్రారంభించడం జరుగుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పది నుంచి డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో నూట నూట నాలుగు సంచార వైద్యశాలల
కంటి వైద్య సేవల్ని పర్యవేక్షించే అధికారుల్ని వాళ్ళందరినీ కూడా నియమించడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఎవరు నియమిస్తారంటే వీళ్ళకి సంబంధించి కంటి వైద్య సేవ వైద్య సేవల్ని పర్యవేక్షించేటువంటి అధికారుల మొత్తాన్ని కూడా డాక్టర్ హైమవతి నోడల్ ఆఫీసర్ గా ఈమె నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి సాంకేతిక కమిటీని వీళ్ళని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ కార్యక్రమం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ఎంతో ఈ కార్యక్రమం అమలు కానీ అండ్ దీని యొక్క ఇతర అంశాలు కానీ వీటన్నిటి కోసంగా అధ్యయనం కోసంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ కమిషనర్ డాక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ చైర్మన్ గా పన్నెండు మందితో మరొక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రైట్ సో ఈ విధంగా డాక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ డాక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత వైద్య విద్య పరిషత్ కమిషనర్ సో ఇతని నేతృత్వంలో పన్నెండు మందితో ఒక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు సో ప్లీజ్ రిమంబర్ గైస్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అక్టోబర్ పది నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ఈ విధంగా కంటి పరీక్షలు ఉచితంగా దీని కింద నిర్వహించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తొలిసారిగా అత్యంత వెడల్పైనటువంటి ఎత్తైనటువంటి థియేటర్ తెరని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించడం జరిగింది రైట్ సో ఇది మన భారతదేశంలోని మొట్టమొదటిసారి అత్యంత వెడల్పైనటువంటి అలాగే అత్యంత ఎత్తైనటువంటి థియేటర్ అండి సో మూవీ థియేటర్ సో దీనికి సంబంధించి ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నెల్లూరు జిల్లాలోని సూళ్లూరుపేట సమీపంలో ఉన్నటువంటి పిండి పాలెంలో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో పిండి పాలెంలో వి సెల్యులాయిడ్స్ వి ఎపిక్ థియేటర్ కాంప్లెక్స్ లో ఇక్కడ వంద అడుగుల వెడల్పు యాభై నాలుగు అడుగులు ఎత్తున్నటువంటి ఈ భారీ తెరని ఇటీవల ప్రారంభిస్తుందండి సో దీన్ని మన టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు ఆ రామ్ చరణ్ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో దీనికి వచ్చేసి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యేలు ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి కానీ కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి వీళ్ళు కలిసి దీంట్లో ఆ తెరని మొత్తం కూడా రామ్ చరణ్ తో కలిసి వీళ్ళు ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నెల్లూరు జిల్లాలోని సూళ్లూరుపేట సమీపంలో పిండిపాలెంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ తెర ఏదైతుందో ఇది మన ఆసియా ఖండంలోని మూడవ అతిపెద్ద తెరగా దీన్ని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో దీని యువి క్రియేషన్స్ మొత్తం నలభై కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ పరిహార అటవీకరణ నిధి నిర్వహణ పరిహార అటవీకరణ నిధి నిర్వహణ ప్రణాళిక పాధికార చట్టం దీన్ని కంపా అంటం షార్ట్ ఫామ్ లో సో ఈ చట్టం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పదిహేడు వందల ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఒక్క కోట్ల రూపాయల్ని మంజూరు చేయడం జరిగింది రైట్ సో పరిహార అటవీకరణ నిధి నిర్వహణ ప్రణాళిక ప్రాధికార చట్టం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని నిధుల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసిందంటే పదకు పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయల్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత పర్యావరణ శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ ఈ నిధుల్ని అందించడం జరిగింది రైట్ సో దీనికి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఈ నిధుల్ని ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారంటే ప్రత్యామ్నాయ అడవుల పెంపకం సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి అడవులు కాకుండా ఇంకా అడవుల పెంపకం ఈ అడవుల్లో ముఖ్యంగా కార్ స్విచ్లు ఎక్కువగా రావడం జరిగింది రీసెంట్ గా మనం చూసిన అమెజాన్ లో కూడా ఇక్కడ కార్ స్విచ్లు వచ్చి అమెజాన్ అడవులు కూడా చాలా వరకు తగ్గలు పెడిపోతున్నాయి సో కాబట్టి ఈ అడవుల్లో కార్ స్విచ్ల్ని ముఖ్యంగా అడ్డుకోవాలి మంటలు రాకుండా మనం అడ్డుకోవాలి అలాగే జీవ వైవిధ్య నిర్వహణ అడవుల్లో ఉన్నటువంటి జీవాలు ఏవైతే ఉంటాయో వీటన్నిటిని కూడా మనం నిర్వహించాలి అండ్ భూసార పరిరక్షణ మనం చేపట్టాలి సో ఈ విధంగా వీటితో సంబంధించి హరిత కార్యకలాపాలను కూడా మనం చేపట్టాలి అంటే ఉన్నటువంటి చెట్లు కాకుండా ఇంకా మనం చెట్లు నిర్వ నాటాలి రైట్ సో ఈ విధంగా ఈ కార్యకలాపాల కోసంగా కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి మొత్తం మన ఆంధ్ర మన భారతదేశంలో ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాలకి గాను నలభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల్ని మంజూరు చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పదిహేడు వందల ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఒక్క కోట్ల రూపాయల్ని మంజూరు చేయడం జరిగింది వీటిని మన కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత శక్తి అటవీ మరియు పర్యావరణం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రి అయినటువంటి బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డికి అందించడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రస్తుత ఎనర్జీ అండ్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంట అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇతనికి ప్రస్తుతం కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి కేంద్ర ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ ప్రకాష్ జవడేకర్ ఈ చెక్ ని అందించడం జరిగింది సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంతో పాటుగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అలాగే ఓవరాల్ గా నలభై ఏడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు కోట్ల మొత్తంలో ఒడిస్సాకి ఐదు ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు కోట్ల రూపాయల్ని అత్యధికంగా ఇక్కడ అందించడం జరిగింది తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ వచ్చేసి ఐదు వేల ఏడు వందల తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఏడు సున్నా కోట్ల
చట్టం కింద ఈ నిధుల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా ఈ పరిహార అటవీకరణ నిధి నిర్వహణ ఏదైతే ఇది అలాగే ప్రణాళిక ప్రాధికార చట్టం కింద తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు వేల ఒక వంద పది పాయింట్ మూడు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల్ని మంజూరు చేయడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఎంత మంజూరు చేసిందంటే ఇటీవల పరిహార అటవీకరణ నిధి నిర్వహణ అండ్ ప్రణాళిక ప్రాధికార చట్టం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణకి మూడు వేల ఒక వంద పది పాయింట్ మూడు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల్ని మంజూరు చేయడం జరిగింది రైట్ సో ఇది మెయిన్ గా ఈ ప్రత్యామ్నాయ అడవుల పెంపకం అడవుల్లో కార్డ్ చిచ్చులు ఇవన్నీ కూడా రాకుండా చూసుకోవడం అండ్ జీవ వైవిధ్య నిర్వహణ కానీ అండ్ భూసార పరిరక్షణ వాటితో పాటుగా ముఖ్యంగా మొక్కల్ని మనం నాటాలి అడవుల్ని పెంచాలి అనే దాని కోసంగా పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ మొత్తం మన భారతదేశంలో ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాలకి గాను నలభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల్ని మంజూరు చేయడం జరిగింది వీటిలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చేసి మూడు వేల ఒక వంద పది పాయింట్ మూడు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల్ని ఇక్కడ మంజూరు చేయడం జరిగింది సో వీటిని ప్రస్తుతం కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి జవడేకర్ ప్రకాష్ జవడేకర్ వచ్చేసి తెలంగాణ ఎండోమెంట్స్ లా మరియు ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మరియు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రి అయినటువంటి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డికి ఈ నిధుల్ని చెక్కు రూపంలో అందజేయడం జరిగింది ఇంద్రకరణ్ రెడ్డికి వీటిని చెక్కు రూపంలో అందజేయడం జరిగింది అండ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అండ్ కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి ప్రస్తుతం ప్రకాష్ జవడేకర్ వీటిల్లో నలభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల్లో అత్యధికంగా ఒడిస్సా రాష్ట్రానికి కేటాయించడం జరిగింది తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రానికి నెక్స్ట్ కేటాయించారు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేటాయించారు సో ఈ విధంగా అత్యధికంగా ఈ నిధులు కేటాయించినటువంటి మొదటి మూడు రాష్ట్రాలకు వీటిని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ వీటిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేసి మూడు వేల ఒక వంద పది పాయింట్ మూడు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల్ని పొందడం జరిగింది నెక్స్ట్ జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ సభ్యుల తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యటన సో రీసెంట్ గా మనం చూసినట్టయితే ఈ జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ కానీ అండ్ జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ యొక్క సభ్యులు కానీ వీళ్ళంతా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పర్యటించడం జరిగింది అండ్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వీళ్ళు పర్యటించి ఈ తెల ఆ జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ ప్రస్తుతం మనం చూసినట్టయితే నంద కుమార్ సాయి సో ఈ నంద కుమార్ సాయి ఈ పంచాయతీల్లో గిరిజనుల స్వయం ప్రగతి అనేది చాలా బాగుందని చెప్పేసి అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటి స్కీమ్స్ చాలా బాగా ఇక్కడ గిరిజనులకి ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళ ద్వారా గిరిజనుల యొక్క ప్రగతి చాలా వరకు సాధిస్తుందని చెప్పేసి ఈ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ కార్యక్రమాన్ని మంచి కార్యక్రమాలు చేపడుతుందని కూడా ఇతను తెలపడం జరిగింది సో జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ ప్రస్తుతం వచ్చేసి నంద కుమార్ సాయి అని ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ రైట్ సో దీంట్లో మెయిన్ గా ఈ జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ షెడ్యూల్డ్ కులాలు తెగలు దీనికి సంబంధించి రాజ్యాంగం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇక్కడ ఇది మొత్తం కూడా చదువుకోవచ్చు అండ్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ ప్రజెంట్ న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి దీని గురించి మనం చూద్దాం సో జాతీయ ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ వీటిని రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది షెడ్యూల్డ్ కులాలు తెగల రాజ్యాంగ రక్షణని విచారించి ముఖ్యంగా వీటిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో వీటిలో మనం జాతీయ షెడ్యూల్డ్ కులాల కమిషన్ ఎస్టీ కమిషన్ గురించి మెయిన్గా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ భౌగోళిక పరంగా కానీ సంస్కృతి పరంగా కానీ ఈ షెడ్యూల్డ్ తెగలు అండ్ షెడ్యూల్డ్ కులాలు రెండు ఎట్టి యొక్క సమస్యలు వేరు వేరుగా ఉంటాయి సో కాబట్టి వీటి యొక్క సమస్యలు వేరు వేరుగా ఉన్నప్పుడు వీటిని ఒకే కమిషన్ గా ఉంచడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి దీనికి అనుగుణంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరంలో ఎస్టీల సంక్షేమం అభివృద్ధి కోసంగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ ని ఎస్టీ సంక్షేమం కోసం షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ సంక్షేమం సంక్షోభం కోసం సంక్షేమం కోసం వీటిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇది ఇంతకుముందు వచ్చేసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ లో భాగంగా ఉండేది సో తర్వాత దీనికి సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరం నుంచి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ ని సపరేట్ గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ ఎస్టీ యొక్క ప్రయోజనాలు ఏవైతే వీటన్నిటిని కూడా కాపాడడం కోసం ఉమ్మడిగా ఉండేటువంటి జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్ ఎస్టీ కమిషన్ ఏదో ఈ రెండింటిని వేరు వేరు జాతీయ ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ రెండు ఉమ్మడిగా ఉండేవి వాటి వీటి రెండింటిని వేరు చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు రెండు వేల మూడు సంవత్సరంలో ఎనభై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఈ విధంగా ఎస్సీ కమిషన్ ని ఎస్టీ కమిషన్ ని వేరు చేయడం జరిగింది సో వీటిని విభజించి ఆర్టికల్ మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఏ ఆర్టికల్ మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఏ ప్రకారంగా జా
డాక్టర్ నంద కుమార్ సాయి సో ఇతను ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇటీవల సందర్శించారు కాబట్టి ఇది మనం పర్టికులర్ గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో అయితే దీంట్లో సభ్యులు వాళ్ళంతా కూడా ఏ విధంగా ఉంటారు రైట్ సో యాక్చువల్ గా మనం చూసినట్టే మన భారతదేశంలో రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో ఎనభై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సభను చట్టం ద్వారా ఇంతకు ముందు ఒకే విధంగా ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ ని రెండింటిగా మనం డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో ఆర్టికల్ మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఏ ప్రకారం జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ ని మనం ఏర్పాటు చేశాం సో ఈ విభజన రెండు వేల నాలుగు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది అయితే ఇక్కడ జాతీయ ఎస్సీ కమిషన్ ఏ విధంగా అయితే సభ్యులు దాంట్లో ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళ యొక్క పదవీ కాలం ఇవన్నీ ఉంటాయో అదే విధంగా ఎస్టీ కమిషన్ లో కూడా ఉంటాయి సో అయితే ఇప్పుడు ఎస్టీ కమిషన్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దీంట్లో ఒక చైర్పర్సన్ ఉంటారు సో ప్రస్తుతం ఎస్టీ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు నంద కుమార్ రైట్ అండ్ దీంట్లో ఒక చైర్ పర్సన్ వైస్ చైర్ పర్సన్ ఉంటారు ముగ్గురు సభ్యులు ఉంటారు ఒక చైర్మన్ ఒక వైస్ చైర్ పర్సన్ అలాగే ముగ్గురు సభ్యులు అంటే ఓవరాల్ గా మొత్తం ఐదుగురు సభ్యులు దీంట్లో ఉంటారండి ఐదుగురితో కూడినటువంటిది ఎస్టీ కమిషన్ సో ఈ ఐదుగురికి సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క పదవీ కాలాన్ని ఎవరు నిర్ణయిస్తారంటే రాష్ట్రపతి మన భారతదేశం యొక్క రాష్ట్రపతి నిర్ణయించడం జరుగుతుంది అండ్ వీళ్ళ యొక్క నియమ ఆ నియమానుసారం వారి యొక్క పదవీ కాలం వచ్చేసి మూడు సంవత్సరాలు కొనసాగడం జరుగుతుంది రైట్ సో యాక్చువల్ గా వీళ్ళు వచ్చేసి మూడు సంవత్సరాల పాటు ఈ విధంగా ఈ పదవిలో కొనసాగుతారు రైట్ సో ప్రస్తుతం ఈ విధంగా మనకి భారతదేశంలో జాతీయ షెడ్యూల్డ్ కులాల కమిషన్ అనేది ఉంది ఎస్టీ కమిషన్ ఎస్సీ కమిషన్ ఉంది రీసెంట్ గా మనం చూస్తే మన భారతదేశంలో ఇక్కడ మెయిన్ గా ఆ ఇకనమిక్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కూడా రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తిని కల్పించడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో డెఫినెట్లీ మీకు ఇవి డెఫినెట్లీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జాతీయ షెడ్యూల్డ్ కమిషన్ మెయిన్ గా వచ్చేసి ఎస్సీ కమిషన్ కానీ ఎస్టీ కమిషన్ కానీ అండ్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కమిషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ గైస్ సో ఇవి టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ డౌన్లోడ్ దీస్ నోట్స్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఈ నోట్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ దీస్ నోట్స్ అండ్ మీకు మెయిన్ గా మేము వచ్చేసి ఇక్కడ దాదాపుగా నేను ఆ తెలుగులో కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ చాలా వరకు ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఆ కొన్ని వర్డ్స్ అనేది డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మీకు ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ మెయిన్ గా మీకు వచ్చేసి ఇవే కాకుండా మీకు ఇంగ్లీష్ లో కూడా సపరేట్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది బట్ సమ్ టైం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ చేస్తాం అప్పటి వరకు దీన్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ దీనికి సంబంధించి మీకు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఏదైనా డిఫికల్ట్ గా ఉంటే దానికి సంబంధించి నేను వర్డ్స్ కూడా చాలా వరకు ఇంగ్లీష్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ గైస్ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ